Hallo und herzlich willkommen. Heute eine Erdbeertorte mit Joghurt, die man das ganze Jahr über genießen kann. Für die Creme werden die Erdbeeren püriert und dadurch kann man auch sehr gut gefrorene Erdbeeren verwenden. Und hier sind die Zutaten für den Biskuitteig. 2 Eier, 80 Gramm Zucker, 2 Messerspitzen Backpulver, 2 Esslöffel lauwarmes Wasser und 100 Gramm Mehl. Den Biskuit backe ich in einem 20er Backring, den habe ich schon auf eine Dauerbackfolie gestellt oder eine Springform verwenden, die dann fetten und mehlen. Die zwei Eier, das Wasser und den Zucker in eine Rührschüssel geben und mit dem Schneebesen auf höchster Stufe für 8 Minuten zu einer Schaumasse verrühren. Nach den 8 Minuten Rührzeit ist eine ganz fluffige Schaumasse entstanden. Dann das Mehl und das Backpulver gleich darauf sieben. Das Ganze jetzt vorsichtig unterheben oder auf Intervallstufe einrühren. Der Teig ist jetzt fertig und kann schon in die Form gegeben werden. Dann etwas verteilen. Und dann bei 160 Grad Umluft für ca. 40 Minuten backen. Nach dem Backen den Kuchen auf einem Kuchengitter erstmal vollständig auskühlen lassen. Die Erdbeercreme mache ich aus 350 Gramm Erdbeerpüree, das sind etwa 380 Gramm Erdbeeren mit dem Grün, 150 Gramm Naturjoghurt, Fettstufe 3,8 Prozent, ein Blatt rote Gelatine, 5 Blatt weiße Gelatine, 50 bis 60 Gramm Zucker und 300 Milliliter Sahne. Als erstes die Erdbeeren waschen und vom Grün befreien. Die Erdbeeren werden püriert. Die großen schneide ich mal durch. Und noch mal kurz kühlstellen. Die Folie abziehen. Und den Kuchen aus dem Ring lösen. den Ring entfernen und den Biskuit zweimal quer durchschneiden. Und immer sägen dabei. Den oberen Boden, also der beim Backen oben war, umdrehen und auf die Tortenplatte legen. Dann noch einmal quer durchschneiden und die beiden Böden erstmal zur Seite legen und einen Ring um den Boden legen und zur Seite stellen. Jetzt die Gelatine Blatt für Blatt in kaltem Wasser einweichen. Das Einweichen dauert so zwei bis drei Minuten. Als nächstes die Sahne steif schlagen. Und nochmal kurz kühl stellen. Den Joghurt, Zucker und das Erdbeerpüree in eine Rührschüssel geben und für etwa eine halbe Minute verrühren. Die
die eingeweichte Gelatine leicht ausdrücken und auflösen. Ich mag es wieder in der Mikrowelle. Die Temperatur angleichen, also das heißt, ich gebe jetzt einen Löffel voll dazu. Die rote Gelatine bewirkt dann, dass das Erdbeerpüree eine schöne rote Farbe behält. Die aufgelöste Gelatine unter Rühren zugeben. Dann die geschlagene Sahne zugeben und mit einem großen Schneebesen vorsichtig unterheben, damit die Creme fluffig bleibt. Von der Creme ein Drittel auf den ersten Boden geben. Darauf achten, dass der Ring auch gut geschlossen ist, damit die Creme nicht aus dem Ring läuft. Dann den mittleren Boden aufsetzen. Und andrücken, das zweite Drittel der Creme darauf geben. Den dritten Boden auflegen. Und ebenfalls wieder leicht andrücken. Die restliche Creme darauf geben und verteilen. Die Torte leicht hin und her bewegen, dass die obere Schicht glatt läuft und dann am besten über Nacht kühl stellen. Die Torte ist gut durchgekühlt. Ich schlage jetzt 200 ml Sahne für die Deko auf. Zwei bis drei Esslöffel in einen Spritzbeutel geben mit einer siebener Lochtülle. Die Torte aus dem Ring lösen. Bevor ich die Randverkleidung aufbringe, schütze ich die Tortenplatte noch mit Backpapier oder Pergamentpapierstreifen. Wenn man die Tortenplatte noch auf einen Drehteller setzt, tut man sich beim Aufbringen der Deko leichter. Dann die Torte mit der Sahne verkleiden. Ich ziehe jetzt die Sahne nur mit dem Tortenheber nach oben. Man kann sie glatt machen oder mit dem Kamm noch ein Muster einziehen. Ich habe mich heute entschieden, dass ich sie so lasse. Ich bringe jetzt noch die Sahnetupfer auf. Ich mache jetzt außenrum einen geschlossenen Kreis. Am Rand der Torte bringe ich noch ein paar Schokostreusel auf. Dazu lege ich sie wieder auf ein Geschirrtuch, dass sie ein bisschen schräg steht. Und das geht ganz einfach, indem man es mit einem kleinen Messer von der Zartbitterkuvertüre abschabt. Die Streifen wieder seitlich abziehen. Jetzt wieder anschneiden und auch hier das Sägen nicht vergessen.
und hier die Erdbeertorte im Anschnitt. Die Torte kann man gekühlt zwei bis drei Tage genießen. Macht sie doch mal nach. Tschüss und bis zum nächsten Mal.